Em relação às atividades que temos programadas para este ano, deixa-me, se calhar, primeiro contextualizar que é, nós fazemos por, por norma, por regra, temos feito nos últimos anos cerca de quatro criações por ano. Desde que entramos nesta, neste registro dos sustentados, no último, 23-26, Uh, três dessas criações são normalmente trabalhadas e, e sim dirigidas uh, por mim, Outras, uma delas, a quarta, terá, será entregue, ou foi entregue ano passado, será de novo entregue este ano a um criador uh, externo à companhia, que no fundo tenha alguma utilidade, mas que seja exterior à companhia. Por isso, na verdade, este ano mantemos essas quatro criações como, como, como um ponto de... de, de digamos, de rotina, não é? de espinha dorsal daquilo que é o nosso, uh, nosso nível de atividade, a nossa organização de atividades. E depois, uh, para além dessas quatro atividades que já vou detalhar, temos uh, uh, uma, uh, uma exposição no, dos arquivos do inconsciente, no fundo dos arquivos do olho, e temos uh, enfim, um conjunto de outras atividades, edições, uh, não sei bem o que é, assim de repente nem me lembro tudo o que é que temos a mais, mas temos, vamos ter aqui alguns acolhimentos e temos também uma, uma atividade que é para nós fundamental este ano, que é o investimento na internacionalização da companhia. Ou seja, estamos a procurar, de alguma maneira, avançar com aquilo que é o procura de parceiros, a visibilidade da companhia em, em, em palcos e festivais internacionais, enfim, a criação de projetos que nos próximos anos nos possam também dar essa continuidade, uh, trabalhos de, neste caso, de arranjar agentes também internacionais que, no fundo, representem a companhia em alguns fóruns e em alguns momentos. E uh, outra área muito importante é a área de formação, que estamos a trabalhar uh, profundamente com a Performat para abrir o braço, no fundo, uh, da Performat em colaboração com a companhia, em que uma espécie de teatro físico, dança, dança, teatro físico, enfim, como é que isso pode ser definido. E que também estamos uh, a trabalhar de uma forma extensa e profunda também na... na na captação internacional e na divulgação internacional, não só da companhia, como neste caso o espaço uh, que estamos também a montar e faz parte nestes primeiros dois anos daquilo que são as nossas uh, incumbências e as nossas responsabilidades. Em termos de criações, uh, uh, na verdade este ano eu disse quatro, mas elas até serão cinco, porque uh, excepcionalmente temos uh, o projeto Arte e Democracia relacionado com os 50 anos do 25 de Abril, que também é um projeto que está enfim, na, 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 na nosso, no nosso calendário deste ano. Portanto, teremos cinco criações e não, e não quatro, como tinha dito, excepcionalmente este ano. Estamos neste momento, por isso, fazendo uma espécie de sobrevoo destas, destas cinco criações, temos os heróis do impossível, que é a tal criação do Arte e Democracia, temos História de um Coco, que é um trabalho que tem uh, claramente um pendor internacional e que, e que queremos levar para, para, para fora. Temos o, o No Teatro, que é o, a peça convidada uh, do, 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 com o Miguel Moreira, que está o criador. Teremos o Faro de Imagens, que será no final do ano. E falta-me aqui qualquer coisa que é... Uh, ah, é o Wallace, pois, estava a dizer... Um, que é o Wallace, que é uma peça, uma organização muito particular, feita com a capital da cultura Aveiro e o Teatro Aveirense, e a Câmara Municipal de Aveiro, que é um projeto particular. Por isso, resumindo e concluindo, temos Heróis do Impossível, relacionado com arte e democracia. História de um coco que tem um pendor internacional e muito relacionado com o Brasil. Estamos neste momento já, com o Melhamos o Vera Schema, temos a questão com a Funarte, estamos a criar um, um, uma possibilidade de fazer uma, uma extensa digressão pelo Brasil com esta peça. Temos uh, uh, o, no teatro, 
com o Miguel Moreira, que é uma peça de cariz uh, infantil, para a infância, para a juventude da infância, que uh, estará dirigido pelo Miguel Moreira. Temos o Olas, que é um projeto de comunidade, uh, como, como dizia, que uh, vamos trabalhar, e já começámos, tivemos esta semana em Aveiro, vamos trabalhar com uh, uma matriz de de colaboradores e de pessoas que, de alguma maneira, podem ter alguma vertente ligada à cultura, às artes. O, 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 o grupo, digamos, alvo que nós queremos atingir são, maioritariamente, gente que é, será considerada amador ou que, está, que não tem, digamos, uma, uma, uma relação tipo Papa Workshops ou o que seja, estás a ver, que está muito ligado às artes ou que queira fazer uma carreira artística a seguir. Ou seja, são mesmo pessoas que, na verdade, utilizam o, o trabalho com a cultura e as artes como uma forma de enriquecer o seu currículo pessoal, a sua forma, o seu modo vivendi e, de alguma maneira, isso possa servir para alargar aquilo que é a sua, a sua cidadania, a sua intervenção social. Esse projeto chama Solas e terá um subtítulo ano de famílias e, e, e irá ser apresentado no Teatro das Redes no dia 29 de setembro. Depois teremos o Faro de Imagens, que provavelmente será uma história a partir da, da, da história que nós já utilizámos uh, em, em dois ou três situações que vamos desenvolver e que será uma peça também de cariz uh, uh, infantil ou juvenil. Em princípio, iremos convidar um marinquista africano com o qual iremos trabalhar e vamos ver se convidamos mais algum uh, ator ou atriz conhecida para trabalhar connosco. Um, sobre o desenvolvimento de cada um deles, os heróis do impossível, a arte e a democracia, uh, o projeto está neste momento em, 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 em andamento, um, estreará, enfim, se os deuses e, 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 e os astros e, 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 enfim, e os políticos e o tempo também nos permitir no dia 20 de abril, no Museu Nacional do Teatro e da Dança, ficará oito dias uh, em cena, e continuará depois em itinerância uh, pelo país e, eventualmente, irá ao Brasil também, a três salas no Brasil, que está por confirmar ainda, mas já está bastante avançado esse, esse, esse processo. Vai, se não me engano, a Serpa, Coimbra, Vila Real, uh, Almada e Leiria, para já. Existem outras cidades possíveis, mas para já são as cidades onde, onde irá também ser apresentado. Um, Sobre, sobre essa peça. Essa peça tem sido curiosa porque, de alguma maneira, ela uh, uh, começou uh, por ser, na verdade, uma, uma celebração sobre o 25 de Abril. Havia o Diário de São Miguel da Correia, uma perca da rosa que lhe servia de mote. Depois acabou por ser também, enfim, e também a vida e, a, e, a, e, a, e as, os testemunhos do meu pai, o Manuel Garcia dos Santos, também participante do 20 de Abril mas acabou por ser uma grande uh, uh, volta, porque acabou por se tornar uh, um, um, um projeto sobre uh, o casamento, sobre o antigo e o moderno, sobre o, o, uh, a liberdade e a falta de liberdade, uh, sobre, uh, digamos, o, o, aquilo que cada um de nós também, uh, de alguma maneira, coloca... Uh, para ele também poder evoluir enquanto ser individual, conhecer-se a si próprio, desenvolver-se, crescer interiormente. E, e essa relação que cada um de nós tem com o todo também, e a importância que o coletivo hoje tem, uh, seja quase nesta infantilização mediática que estamos a viver, seja nesse outro processo que está a falar de, da relação entre o mundo exterior e o mundo interior, esse crescimento de cada um de nós. É um projeto... Uh, que conta com a Catarina Valenstein, com o Pedro Lacerda, e, uh, 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 enfim, uh, uh, não quero estar também agora a pôr muito mais coisas neste projeto aqui, assim, porque ele vai, vai ter de certeza ser falado ao, ao longo dos tempos, mas uh, é também um regresso a uma certa simplicidade, a um jogo de atores, a essa capacidade dos atores nos fazerem uh, com a sua presença, com o seu com a sua capacidade profissional, técnica, de encantamento, nos fazer levantar voo e sonhar, a sofrer e, e, de alguma maneira, também encantar-nos com eles. 
o projeto da, da, da história do Mococo. São três atores e artistas brasileiros. Não é? é importante realçar esta sublinhar esta questão. A Grazi Alcena, o Gustavo Antunes e, e o Sérgio Pereira, o músico. E, por isso, na verdade, é também um diálogo com o Brasil. Com a mitologia, com as histórias da, 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 da relação da humanidade enquanto processo de com, tomada de consciência de si próprio, da relação com o feminino, a relação do feminino masculino, a relação entre os monstros interiores e a nossa capacidade de enfrentar essa essa, essa monstruosidade animal e, e esses medos todos. É uma peça que, no fundo, para nós tem este encanto de uh, uh, estar a ser trabalhada uh, para ser apresentada em Portugal, mas de viajar uh, por terras brasileiras, voltarmos ao Brasil, como já fizemos noutros anos, e eventualmente até de uma forma mais extensa, Uh, estamos a trabalhar uh, com uma agência brasileira, uh, estamos a trabalhar com a FUNAR, precisamos do apoio da Vieira Xena, vai, vai começar a ser enfim, uh, ensaiado em maio uh, e estará a estreia aqui em, em Laranjo, muito provavelmente, ou em Portugal em julho e depois irá logo a seguir o Brasil e será para continuar, há várias possibilidades, vamos ver até onde é que ele pode ser desenvolvido. O na, no, no teatro. O no teatro é, no fundo, uma peça uh, que, sendo encenada pelo Miguel Moreira, mas trabalhada por mim, todos, todas as peças são, no fundo, eu farei uma espécie de responsável dramatúrgico, seja na escrita ou na própria dramaturgia, eu irei acompanhar as peças. Este trabalho com o Miguel Moreira tem esta ideia de uh, revalorizar repegar naquilo que é a história do teatro. A importância que a história do teatro tem também para o próprio teatro, obviamente, mas também para uh, os jovens, para, para, para os adolescentes, para, no fundo, perceberem que a história do teatro é feita de descobertas, de acontecimentos, de atores, de uh, encenadores, de cenógrafos, de figurinistas, de uma, uma série da história do teatro encantada, uh, enfim, fabulada, claro, muito pensada também sobre o o mundo português, mas não só, sobre o mundo do, do teatro em geral, no mundo e na Europa em particular, e que nos permita que, as, que, os, que os jovens, através de uma peça do teatro, elas conheçam mais sobre o próprio teatro. É esse o principal objetivo. Terá uh, três atores, o Gustavo Antunes, o Rafael Zinco, o Miguel Moreira, e eventualmente mais uma atriz convidada, ou uma atriz bailarina convidada. Uh, estreará entre setembro e outubro, uh, entre o Guarante e depois seguir à carreira, a ideia é que ela tenha uma visibilidade e que seja um trabalho apresentado em escolas e, de alguma maneira, uh, no circuito de, 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 daquilo que é o teatro para a infância e para a adolescência. Um, o Wallace, como falei, o Wallace será um trabalho uh, a estrear a 29 de setembro, tem uma única apresentação, um trabalho que uh, começa e acaba neste dia, obviamente começa muito antes, mas será estreado e, e apresentado uma única versão, a não ser que haja algum milagre que o teatro às vezes é fértil, mas que a ideia é ter uma única apresentação, que faz parte mesmo do, do, do próprio projeto, para lhe dar, enfim, importância capital e uma certa nobreza a esse próprio dia. E, como dizia, é um projeto que, de alguma maneira, vai conjugar um conjunto de intérpretes, colaboradores, cenógrafos, figurinistas, enfim... Uh, uh, DJs, o que seja, coreógrafos, que de alguma maneira uh, uh, têm muito pouca experiência, uh, uh, vão ser dirigidos por coreógrafos, por ensinadores, claro que esse é mais experiência, mas os, os intérpretes, todos eles têm muito pouca experiência nesta área. E a ideia é mesmo colocá-los uh, e colocarmos a nós perante esta dificuldade. Ou seja, como é que o teatro de alguma maneira contribui para a construção de um cidadão global, de um cidadão, uh, enfim, atual que de alguma maneira ajuda a expressar-se, ajuda a ter consciência de si própria, consciência do outro, de alguma maneira a perceber que faz parte de uma família e tem uma história da sua comunidade. Como é que tudo isto pode contribuir para que, através do teatro, nós possamos uh, uh, perceber aqueles com quem trabalhamos que, na verdade, o teatro é uma ferramenta de autoconhecimento e também de desenvolvimento pessoal e que permite que as pessoas tenham uma vida melhor, supostamente, e que fecha-se mais... Mais, mais cheia, mais, mais capaz de ser uh, uh, relacional e, 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 e de se perceber e de colocar no lugar dos outros. A última peça, o Farlimares, 
vamos tentar relacionar-nos com a África, com aquilo que é a magia africana, a nossa herança africana, a nossa capacidade também de perceber que uh, aquilo que hoje somos, como sou muito longe em momento, que neste, naquele continente que hoje, que para nós é um continente muito próximo, mas que na verdade é um espaço uh, muitas das vezes visto como um, um espaço distante, um espaço com alguma pobreza, com alguma distância, mas que culturalmente, artisticamente é muito rico e por isso que nós queremos recuperar trazer também para alimentar o nosso imaginário e queremos convidar, como, como dizia um magnetista angolano, o André Boneco, que uh, irá trabalhar comigo e criar uma peça que também tem uma propensão para jovens e, e, e a companhia vai ter, por isso, duas peças que entrarão nesse, nesse, nesse mercado, nesse âmbito, e que provavelmente estreará entre dezembro e janeiro já de 2025. Sobre a exposição do olho, uh, uh, em 1879, 90, uh, estava eu entre as belas artes e, e, e já um mundo uh, artístico, uh, fui fazendo um conjunto de performances uh, e exposições de performances que, de alguma maneira, uh, uh, alimentavam aquilo que era a minha satisfação e a minha necessidade de expressão na altura, social e artística, e um grupo de jovens de Almada que acabou por ver algumas dessas performances que me convidaram para uh, encenar uma peça, uh, era o GIP, o Grupo de Intervenção Teatral de, da, da Trafaria, um, que me convidaram e a partir deste projeto acabou por nascer o grupo de Teatro Boi, que viveu cerca de 12 anos em Almada. Uh, fizemos história, fizemos em Duzentas Filhas, fizemos no Xinjal, no fim de ano ocupámos dois espaços, o espaço de Alemalto e o espaço de Xinjal, uh, um, e acabámos por construir um conjunto de peças, de festivais, de programação, que de alguma forma marcaram a década de 90 e que uh, eu sempre uh, guardei, uh, na medida do que era possível, todo o espólio, o espólio um, de documentação produção artística, desenhos, enfim, peças, filmes, enfim, um conjunto grande de, 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 de material que de alguma maneira uh, uh, testemunha e contém, enfim, uh, resquícios ainda daquilo que foi a década de 90 em Portugal do ponto de vista artístico, do ponto de vista social e na relação com a Almada, muito, muito importante. Uh, a Câmara Nacional da Almada convidou-nos, se nós fizemos este contacto com a Câmara da Almada, temos estado sempre próximos, obviamente, o Olho esteve lá, viveu e trabalhou no Conselho da Almada durante todos os anos em que viveu, os 12, 13 anos em que existiu, e por isso hum, fazia todo o sentido, porque nós temos primeiro um apoio através da Direção Geral das Artes para, para a constituição do arquivo, para no fundo seriar e selecionar e guardar e ir à procura de mais material daquilo que existe. Nós, esse, esse arquivo existe, está feito. Um, e a partir de agora, com a Verónica Metelo como curadora uh, e com o apoio da, 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 da Filipe Oliveira e todo o pessoal que está ligado à, à galeria e à, à galeria municipal da, da Câmara Municipal de Almada, vamos apresentar em julho, em 6 de julho de 2024, que será uma exposição onde o olho será novamente o protagonista, será, uh, enfim, o o ator principal que volta, uh, não diria à casa, mas volta ao território, volta à cidade de onde, de onde saiu, uh, neste caso cerca de 22 anos depois, uh, para uh, voltar a trazer uh, aos almadenses, enfim, e a, e a todos que são amantes da arte, durante o, um festival internacional de teatro da Almada, uh, um, uma mostra daquilo que foi as vivências, que foi as questões estéticas, que foi uh, os modos de produção, que foram os protagonistas, os nomes também, algumas peças importantes, vídeos, entrevistas, que vamos apresentar, por isso, na Galeria Municipal da Almada. Um, e é um trabalho que está já a ser desenvolvido, que tem, como, como estava a dizer, este, este antecedente dos arquivos do inconsciente, como nós lhe chamamos, uh, e queremos uh, continuar este trabalho, e, gentilmente, e de uma forma muito ativa, a Câmara Municipal da Almada e a Galeria Municipal estamos a apoiar e estamos com a Verónica 
uh, a fazer esse trabalho de curadoria, de seleção e de montagem desta exposição que uh, verá e chegará a toda a gente a partir de, do verão deste ano. E é isso. E sigam-nos nas redes sociais. Vão ver o que nós uh, temos para mostrar. Uh, vão ver aquilo que, de alguma maneira, uh, uh, a nossa relação com o espaço, portanto, neste caso, porque estamos sediados em Torres Vedras e estamos também a desenvolver um espaço, o AREN, não é? Vamos ter alguns acontecimentos, sendo o nosso espaço de criação não é propriamente um espaço uh, uh, de grande uh, abertura para fora, de grande programação, mas estamos constantemente aqui a trabalhar e, por isso, muitas das coisas partiram aqui de Torres Vedras, sendo que, obviamente, o nosso instrumento de divulgação são principalmente as redes sociais, a relação com os mídia, e por isso acompanhem-nos, divulguem e vão ver desde já de uma forma mais regular o que vamos fazendo e que vai aparecendo no Instagram, no Facebook, enfim, onde vocês possam querer escrachar.